Me encuentro con el señor Manuel Domínguez de la Rural de Pringles y es una de las personas este, más conocedoras de la situación del trigo en el sudoeste bonaerense que este año no viene bien, tan bien, ¿no es así? No, no ha venido tan bien, pero de otro lado eh, las lluvias que tuvimos durante el mes de mayo, empezaron en abril, abril, mayo y junio, eso retardaron mucho la cosecha de la gruesa, diríamos de soja y algo de girasol que había sembrado, pero mucho menos, y el trigo se empezó a sembrar muy tarde porque no había piso y no, no se sembraba bien. Así que terminamos muy tarde y se, se, se pensaba sembrar por lo menos un 30 a un 35% más de lo que se sembró el año pasado, o 40%. Manuel, cuando habló de un 30 o un 35% más, pero nunca se llega a esas 115.000 hectáreas históricas, ¿no? No, pensábamos hacer esas 115.000 y más también. Más también, capaz que unas 125.000 hectáreas. Pero se sembró más o menos como cerca de la histórica, porque el productor quería sembrar trigo, porque hay mucha esperanza en el trigo, no en el precio que tenía ahora o que tiene ahora en el momento, pero sí hay esperanza cuando se, eh, tenemos entendido que hay conversaciones muy adelantadas con Brasil, que es un mercado que perdimos hace más de seis años, siete, estando de vecino y teniendo aranceles cero, y que te podríamos vender el trigo mucho mejor. Así que hay una perspectiva de que valga mejor. Así que el, el que sembró trigo a lo mejor puede tener la suerte, diríamos, de no venderlo a 140, 145 dólares y poderlo vender a 160, 170 dólares, que en ese espacio es muy importante. Y se pensaba sembrar más porque no tenemos retenciones en el trigo. Y el sudoeste es el principal producto que tenemos. Eh, te digo, en el trigo es especial para el sudoeste. Una por la calidad de trigo que tenemos. Eh, a ver, la relación insumo-producto, el costo de gasoil, el costo de los estuvos, ¿favorece todo esto? En el gasoil no. En el gasoil no, pero sí en los demás insumos. Tanto en los, en los herbicidas, en todos los insumos, los inoculantes, eh, favorece un canje que hagas. Hoy lo haces con menos trigo de lo que hacíamos normalmente antes. Pero en el gasoil no, en el gasoil tenés que tener mucho más kilos de trigo para el gasoil. No obstante eso, el productor tiene que monitorear constantemente y son muy finitos los números. Los, finitos, los números son muy finitos. El problema que tiene el productor, hablemosle, eh, no tenemos retenciones en el trigo, no tenemos re, retenciones en el girasol, eh, no tenemos retenciones en el maíz y en el, la soja quedó un 30%, que se va a ir modi, eh, morigerando, diríamos, se va a sacar, si va a sacar un 5%, no se sacó, pero se va a secar más adelante. Tampoco digamos que habría sido mejor que lo saque ese 5%, pero tampoco viste cómo está la situación del país, eh, los productores siempre hemos apoyado para que haya crecimiento y para que el país se recupere lo más, lo más pronto posible. Muchas gracias Manuel. No, al contrario.